వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను ఈరోజు కొన్ని టిప్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇదిగోండి వీటిలైతే ఫస్ట్ టిప్ ఇట్లా చాక్స్ ఉంటాయి కదండి మనం ఇంట్లో కిచెన్లో వాడేటివి అవి ఇవి ఇట్లా మామూలుగా మనం నిమ్మకాయలు అవి కట్ చేసుకుంటుంటాం కదా అట్లా నిమ్మకాయ కట్ చేసినప్పుడు ఆ జ్యూస్ కొంచెం చాక్కి అవుతుంటుంది అది ఇట్లా ఫుల్గా మనము దానికి అప్లై చేసినట్టుగా చేసామంటే చాకులు తొందరగా మొద్దు బారకుండా బాగా షార్ప్గా ఉంటాయండి ఇట్లా మనం మామూలుగా దానికోసం మనం లెమన్ జ్యూస్ రాయని అవసరం లేదు లెమన్ కట్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా చేసామంటే ప్రతిసారి ఈ చాకులు అనేవి చాలా షార్ప్గా బాగుంటాయి అన్నమాట ఎన్ని రోజులైనా మొద్దు బారకుండా ఉంటాయి ఇదిగోండి నెక్స్ట్ రెండోది వచ్చేసి మన టూత్ బ్రష్లు ఉంటాయి కదండి మనం వాడేసి మళ్ళీ మార్చుకుంటుంటాం కదా టూత్ బ్రషెస్ ఇట్లా వాడేసిన టూత్ బ్రష్తో మనము మన దువ్వెన్లు బాగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట ఈ దువ్వెన్లు క్లీన్ చేసేది కూడా అండి మనము అప్పటికప్పుడే మనము క్లీన్ చేసుకుంటే కొంచెం తొందరగా రా నీట్గా డస్ట్ అంతా పోదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇట్లా ఏదైనా సర్ఫ్ కానీ లిక్విడ్స్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వేసి ఒక పది నిమిషాలు ఇట్లాగా నానబెట్టి పెట్టేసామంటే తర్వాత మనం తీసి నీట్గా కూంబుతో ఇది మన పాత బ్రష్తో నీట్గా ఈ కూంబ్ని మనము క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇదిగోండి ఇలాగా క్లీన్ చేసేసామంటే చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ మనం వాట ఈ సర్ఫ్ వాటర్లో వాటిలో పెట్టడం వల్ల ఈ టూత్ బ్రష్ పాత టూత్ బ్రష్ మనకి ఇలాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట చాలా నీట్గా క్లీన్గా వచ్చేస్తాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ నీట్గా ఎంత బాగా క్లీన్గా వచ్చేసాయో చూడండి కూమ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ది వచ్చేసి మన అగరబత్తి ప్యాకెట్లు ఉంటాయి కదండి దేవుడికి కడ్డీలు పెడతాం కదా అగరబత్తి అవి ఖాళీ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా డబ్బా అట్ట డబ్బాలు ఉంటాయి కదండి అవి పడేయకుండా మనము వాటిల్లో మంచి ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఆ డబ్బాల దగ్గర మనము ర్యాక్స్లో వాటిల్లో బట్టలు పెట్టుకుంటాం కదండి ఆ బట్టల మధ్యలో ఇట్లాగా పెట్టేసామంటే చాలా మంచి వాసనగా ఉంటుంది బట్టలు మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బల్లెలు బల్లులు అలాంటివి ఇన్సెక్ట్స్ అలాంటివి రాకుండా కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట మనకి బట్టలు ఇవి కూడా మంచి కడ్డీల అగరబత్తి ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది మనకి బాగా తెలుస్తుంటుంది ఆ బట్టలతో ఆ బట్టల్లో అనమాట ఇది ఒక టిప్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మామూలుగా కిచెన్లో ఎక్కువగా ఆయిల్ ఐటమ్స్ డీప్ ఫ్రైలు అట్లా చేసినప్పుడు మనకి కిచెన్ పైన స్టాండ్ కానీ స్టవ్ పైన కానీ ఇట్లా ఆయిల్గా జిడ్డుగా అట్లా కనపడుతుంటాయి కదా ఆయిల్ అయినప్పుడు లేదు ఎక్కడైనా ఫ్లోర్ పైన అయినా కానీ పొరపాటున ఆయిల్ జారి పడ్డం కానీ లేదు ఏదన్నా జిడ్డుగా అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ చాలామంది టిష్యూస్తో అని పేపర్ న్యూస్ పేపర్తో అట్లా తుడుస్తుంటారు మనం ఎంత ఎంతసేపు తుడిచినా కూడా అది క్లీన్ కాదు జస్ట్ మన దగ్గర గోధుమ పిండి ఉంటే కనుక గోధుమ పిండి కానీ మైదా పిండి కానీ బీప్ పిండి కానీ ఏదైనా జస్ట్ అట్లా అప్లై చేసేసి మనము కొంచెం రబ్ చేసేసి తీసేసామంటే అసలు జిడ్డు అనేదే ఉండదు మామూలుగా మనము కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ పైన కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనము వంట చేసేటప్పుడు స్టవ్ వెనకాల ఉండే ఇది టైల్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదండి అది జిడ్డు పట్టింది బాగా అనిపించినప్పుడు కూడా ఈ టిప్ యూస్ చేస్తే మనకి బాగా క్లీన్ అయిపోయి అసలు జిడ్డు అనేది లేకుండా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసండి వాటర్ ప్యూరిఫయరు మనము వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్ పైన జనరల్గా అట్లానే వదిలేస్తాం వీటికి సపరేట్గా కవర్ అనేది కూడా ఏమీ ఉండదు నేనైతే ఎక్కడా చూడలేదు నేను మటుకు ఇదిగోండి ఇలాగ మనం షాపింగ్ చేసినప్పుడు పెద్ద కవర్స్ అవి వస్తుంటాయి కదా అలాంటి కవర్ని ఎప్పుడు వేసి పెడతాను మనము వా ఈ ప్యూరిఫయర్లు వాటర్ ప్యూరిఫయర్ అనేది జనరల్గా పైన ఉంటాయి హైట్గా ఉంటాయి పైన పెట్టుంటాము పైన అంతా జిడ్డు పట్టినట్టు మ్యాక్సిమం కిచెన్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి జిడ్డు పట్టినట్టు బాగా మురిగ్గా అయిపోతుంటాయి అది మనము తుడుచుకోవడం అవన్నీ కూడా కష్టంగా ఉంటాయి ఇట్లా ఒక కవర్ వేసి పెట్టేసామంటే మనకి అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా అది వాటర్ ప్యూరిఫయర్ నీట్గా క్లీన్గా అలాగే ఉంటుంది కలర్ ఏం మారదు చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలామంది చేయరు నేనైతే చేస్తాను అందుకని షేర్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఒక హెల్త్ టిప్ చెప్తున్నానండి ఇది అరటి బోధ అంటారు కదా అది అనమాట బనానా ట్రీ స్టెమ్ ఇది వచ్చేసి మనకి కిడ్నీ స్టోన్స్కి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుందండి జస్ట్ ఇట్లా పీసెస్గా కట్ చేసేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని జస్ట్ అది తిరగదు మిక్సీ జార్లో వేసినప్పుడు అందుకని కొంచెం ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఇదిగోండి ఇట్లా బాగా మిక్సీ చేసేసుకొని దాన్ని బాగా జ్యూస్ తీసేసి 
జస్ట్ అట్లా అయినా తాగేయచ్చు మనం లేదు జస్ట్ కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కొంచెం పిండుకొనైనా కూడా ఒక గ్లాస్ అట్లాగా అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి చాలా మంచి టిప్ అండి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇవ్వండి కొన్ని నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా వేరే వేరే వీడియోస్లో నేను షేర్ చేస్తానండి ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవి చెప్తున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ అండి